സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സവാളയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുപോലെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യം എരി ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കണില്ല പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല ചിക്കൻ മസാല പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇടണില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ അതായത് പകുതി എടുത്തിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ചേർത്താൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിൽ പൊടിക്കാണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെമ്മീനിൽ കായം പറ്റുമ്പോൾ അതിൽ എരുക്കണ്ട കാരണം അത്യാവശ്യം എരി ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണം അപ്പം അത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ മസാല കൂട്ടിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം മസാല മസാല കൂടെ നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് 
ഫസ്റ്റ് നോമ്പാണേ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് കട്ട്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഏതോ വേണ്ട ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം
ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അതേപോലെ ഒരിച്ചെടുക്കാം ഞാനേക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ 